Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriad, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Dumating na sa Las Vegas ang Filipino Boxing Champion Senator Manny Pacquiao para sa kanyang laban sa August 21. Kasama ang pamilya, sakay si Pacquiao ng isang Black Lincoln SUV matapos ang anim na linggong pagsasanay sa Los Angeles. Sa kanyang pagdating sa Las Vegas, sinabi ng boksingero na simula na ng bakbakan. Makakalaban ni Pacquiao sa Sabado o linggo dito sa Pilipinas, ang Cuban boxer na si Jordanis Ugas matapos umatras ang American boxer na si Errol Spence Jr. sa nihinang eye injury. Tatangkaing bawiin ng Pinoy boxer ang WBA Super Walter Weight Belt na hawak ngayon ni Ugas. Sa Miyerkules, araw ng Webes sa Pilipinas, muli nga harap sa media ang dalawang boksingero sa MGM Grand Hotel. Inilabas na ng PDP laban ang pangalan ng mga pambato nito para sa senatorial race sa 2022 elections. Sa isang online press conference, sinabi ni Party Secretary General Melvin Matibag na anim na miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte ang kasama sa kanilang lineup. Ayon kay Matibag, isa sa tinitingnan nila ang winability, track record at ang magandang relasyon sa Pangulo. Kabilang sa lineup sina Transportation Secretary Arthur Tugade, Labor Secretary Silvestre Bello III, Public Works Secretary Mark Villar, Cabinet Secretary Carlo Nugrales, Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, Presidential Spokesperson Harry Roque, Quirino Governor Dakila Dax Kua, at Congresswoman Lucy Torres Gomez. Bagamat lumabas ang pangalan ng aktor na si Robin Padilla para sa inisyal na senatorial lineup ng partido, sinabi ni Matibag na hindi sila sigurado kung disididong komandidato ang action star. Ayon namang kumpirmahin ng partido ang posibleng pagsama sa lineup ng TV host na si Willie Revillame. Pinakamalaking budget sa kasaysayan ang nakatakdang isumite ng Administrasyong Duterte para sa susunod na taon. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, isusumiti na ang panukalang 5.024 trillion pesos na national budget para sa 2022. Ito ang huling budget ng administrasyon bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte at nakatakdang isumite ng Malacanang sa Kongreso sa lunes, August 23. Gaya ng itinakda ng Saligang Batas, pinakamalaking paglalaanan ng budget ang Department of Education, Department of Public Works and Highways, Department of Interior and Local Government, Department of Health, at ang Department of National Defense. Higit sa dalawang libong mga fully vaccinated na polis ang ipapakalat sa mga vaccination centers sa Metro Manila. Sinabi ni NCRPO Chief Major General Vicente Danao Jr., ang police deployment ay bilang tulong na rin sa vaccine rollout upang masiguro ang kaisan sa vaccination sites. Liban sa mga vaccination centers, todo bantay rin ng pulis sa mga checkpoints sa borders papasok ng Metro Manila. Samantala, mula sa higit 14,000 itong mga nakaraang araw, nagkaroon ng bahagyang pagbaba ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa August 17 bulletin ng Department of Health, nakapagtala ng 10,035 na bagong kaso ng coronavirus disease. Nanatili naman sa higit 100,000 ang active cases o kabuang 105,787. Nasa 1,765,675 na ang kabuoang bilang ng COVID-19 cases sa buong bansa. May mahigit sa 10,000 na ang naitalang gumaling o kabuoang 1,629,426 habang ang death toll ay nasa 30,462. Para sa Kidlat News Update, Renze Linon, Naguulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Thank you.